আসসালামু আলাইকুম আমি সেকার রিগান আছি আপনাদের সাথে আর আজ আমরা এই প্রথম হচ্ছে লাইভ ক্লাসে আসা হলো আমাদের হান্ড্রেড টাকা ফাউন্ডেশন থেকে আমাদের প্রথমেই বলে নিতে চাই যে হান্ড্রেড টাকা ফাউন্ডেশনটা মূলত মূলত কাজ করা হচ্ছে এই জন্যই যে আমরা আমাদের হান্ড্রেড টাকার মাধ্যমে এক মানে বর্তমানে যে জিনিসটা হয় যে বিভিন্ন কোর্সগুলো যখন টেকনিক টেকনিক্যাল রিলেটেড কোর্সগুলো করানো হয়ে থাকে প্রচুর একটা বারো হাজার তেরো হাজার টাকা তখন আমাদের একটা মানে এইম হচ্ছে গিয়ে যে আমরা এটা হান্ড্রেড টাকার ভিতরে কীভাবে সবগুলো কোর্স হান্ড্রেড টাকা হবে যে না অ্যান্ড্রয়েড কোর্সের জন্য দশ হাজার টাকা অথবা অন্যান্য কোর্সের জন্য দুই হাজার তিন হাজার টাকা এরকম কোনো কিছু আমাদের সব কিছু হান্ড্রেড টাকা হবে এবং প্রত্যেকটা কোর্স যেন একটা ল কোস্টে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট শিখতে পারে ওই ওই দিক থেকে লক্ষ্য রেখেই ওই দিক থেকে লক্ষ্য রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি অ্যান্ড এর জন্যই আমরা এই ফার্স্ট হচ্ছে লাইভ ক্লাসে আসলাম যেটা পাইথন নিয়ে এখানে আমরা পাইথন এই এই পাইথন সম্পর্কে জানবো তো আমাদের প্ল্যান হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু ফার্স্ট লাইভ ক্লাস সেকেন্ড আমাদের লাইভ ক্লাসটা এই পাইথন নিয়েই হবে যেটা হচ্ছে কি আমাদের শিডিউলে দেওয়া আছে তো বিফোর স্টার্টিং মাই লাইভ ক্লাস আই ওয়ান্ট টু রিকোয়েস্ট এভরি ওয়ান যে আমরা প্রথম প্রত্যেকেই যেন আমাদের এই আমাদের এই হান্ড্রেড টাকা ফাউন্ডেশনের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেই অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে কি যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে অথবা যদি কারো কোনো পাইথনি কোয়েশন থাকে তাহলে চ্যাট বক্স যেটা আছে এখানে কমেন্ট করতে পারো এবং আমরা এখান থেকেই অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার বেস্ট আমরা এখানে রিপ্লাই দিয়ে যাব তো শুরু করা যাক তাহলে পাইথন সম্পর্কে এজ ইউজুয়ালি পাইথন আমরা কি জানি পাইথন হচ্ছে কি যদি আমরা ছোটোবেলা থাকতে আমি আমার ব্যক্তিগত থাকতে যে জিনিসটা বলবো যে আমি ছোটোবেলা থাকতে পাইথন মানে বুঝতাম যেটা ওয়ার্ড মিনিং থেকে যে পাইথন মানে একটা অজগর তো পাইথন আসলে অজগর এক্সাক্টলি এখনও এটা অজগর রয়েছে কিন্তু রাইট নাও যেহেতু মানে পাইথন হচ্ছে একটা খুব রাইট নাও ইটস এ পাইথন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা কীভাবে হলো ওইটা যদি আমাদের জানতে হয় ফার্স্ট অফ অল আমাদের জিনিসটা বলতে হবে যে গুইডো ব্যান রিজিউম প্রায় নাইনটিন নাইনটি ওয়ানের দিকে মানে উনিশশো সালের দিকে সে প্রথমে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করতে চাচ্ছিলো যেখানে তার ইচ্ছা ছিল এবং তার একটা টার্গেট ছিল যেখানে সে কাজটা করবে যে প্রোগ্রামার খুব কম কষ্টে খুব হালকা ছোটো পরিমাণ কুট করে অথবা কম কম কুট করার মাধ্যমে একটা বিশাল একটা আউটপুট পাবে কারণ আমাদের সি প্রোগ্রামিংয়ে দেখো একটা জিনিস যে আমরা যদি পাইথ মানে সরি মানে প্রিন্ট করতে যাই তখন যে জিনিসটা হয় যে ইটস টু মাছ টাইম লাগে যে না ও আমি এটা শিখব তো মানে এখানে অনেকগুলো কুট করা লাগে একটা একটা প্রিন্ট করার জন্য অনেকগুলো লাইন কুট করা লাগে বাট পাইথনের একটা বিশাল ফেসিলিটি এখানে হচ্ছে কি জাস্ট একটা ফাংশন আর তোমার যা বলতে চাও তা এখানে লিখে দিলেই ইজিলি তুমি মানে আউটপুট পেয়ে যেতেছো যেটা হচ্ছে কি তোমার ওই সি প্রোগ্রামিং বা অন্যান্য প্রোগ্রামিং থেকে খুব একটা ফাস্টভাবে কাজ করা যায় তো তাছাড়া হচ্ছে গিয়ে আমি যে জিনিসটা সাজেস্ট করবো অনেকে কোয়েশন থাকতে পারে যে আমি কি ভাইয়া পাইথন প্রোগ্রামিং দিয়ে শুরু করতে পারি অথবা আমি কি মানে পাইথনই আমার প্রথম প্রোগ্রামিং হইতে পারে হ্যাঁ অফকোর্স তোমার পাইথন প্রোগ্রামিং হইতে পারে ফার্স্ট প্রোগ্রামিং যেটা দিয়ে তুমি তোমার প্রোগ্রামিং লাইফ অথবা তোমার প্রোগ্রামিং তুমি যে প্রোগ্রামার হওয়া শুরু করতে পারো তো দেন হচ্ছে যে জিনিসটা আমি যে জিনিসটা বলতে চাই কীভাবে পাইথন নামটা আসলো তাহলে পাইথন মূলত আসছে নামটা গুইডোবেন রিজিউম ছিল একটা সার্কাস গ্রুপের খুব মানে ফ্যান যেটা হচ্ছে গিয়ে মন মন্টি ফ্লাইং মানে সার্কাস তো একটা সার্কাস গ্রুপের নাম থেকে ও প্রথম পাইথন আনে তো দেন হচ্ছে যে জিনিসটা হয় যে ধীরে 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 মানে এটা বিশাল পরিচিত হয় এবং যখন হচ্ছে গিয়ে এটা একটা ওপেন সোর্স প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো এটা দিয়ে ফার্স্ট অফ অল আমরা যে কোনো ধরনের প্রোগ্রামিং যে কোনো ধরনের প্রোগ্রামিং মানে মূলত হচ্ছে যে জিনিসটা যে এটা দিয়ে আমরা যে কোনো স্টার্ট করে দিতে পারি ইটস এ ফার্স্ট প্রোগ্রামিং হ্যাঁ নিতে পারো এবং আমি মনে করি ইট উইল বি বেস্ট ফর ইউ যদি কারো কষ্ট লাগে যেন আমি অনেক বেশি কুট করতে হয় তো এটা হচ্ছে কি বিকল্প হিসাবে ইউজ করা যেতে পারে নাম্বার টু ইজ যে তাহলে এখন যদি আরও কোনো কোয়েশন থাকে তাহলে এখানে কমেন্ট করতে পারো তো আমরা আমাদের ডিরেক্টলি এখন পাইথন প্রোগ্রামিংয়ে চলে যাব সো সো আমরা যদি এখন
সো চলো আমরা এখন পাইথন প্রোগ্রামিং শুরু করে দিই যে কীভাবে মানে এতক্ষণ তো অনেক কিছু বলে ফেললাম যে না পাইথন এক দুইটা মানে পাইথন একটা ফাংশন দিয়ে আমি আমার মনের ভাষায় সব কিছু প্রকাশ করতে পারি অথবা আমি একটা প্রিন্ট করে ফেলতে পারি সো এই জায়গা থেকে আমি যেটা বলছি এটা এখন আমার রাইট না ওইটা প্রুফ করার টাইম সো জিনিসটা ফার্স্ট অফ অল আমি বলবো যে কীভাবে যে একটা ফাংশন বলছিলাম তো ফাংশন নিয়ে এগুলো হচ্ছে গিয়ে ধীরে ধীরে বলবো বাট বেসিক্যালি বেসিক্যালি যে জিনিসটা তো বেসিক্যালি যে জিনিসটা হচ্ছে কি আমি আসলে ওকে তো ফার্স্ট অফ অল যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে পাইথন প্রোগ্রামিং কিভাবে ফাংশন ফাংশন নেওয়ার আগে আমরা যে সিম্পলি বুঝি যে প্রোগ্রামিংটা কি প্রোগ্রামিংটা মূলত হচ্ছে যে আমরা যখন হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা মানে কোনো কিছু করায় নিতে চাই কম্পিউটার কম্পিউটারকে দ্বারা তখন যে জিনিসটা হয় যে আমরা কম্পিউটারকে বুঝাতে হবে তো কম্পিউটারকে বুঝানোর জন্য একটা মাধ্যম ইউজ করতে হবে যেমন আমি এখন যদি একজন আফ্রিকান মানুষের সাথে কথা বলতে চাই সো হোয়াট আই শুড ডু ফার্স্ট যে আমাকে প্রথমে হচ্ছে গিয়ে যে আফ্রিকান মানুষের সাথে ভাষা তো ইন্টারেকশন একটা মাধ্যম সৃষ্টি করতে হবে এটা হতে পারে ভাষা চোখের ইসা অথবা যে কোনো ধরনের তো তো এই জিনিসটা থেকে আমি যেটা বলবো যে আমাদের যদি কম্পিউটারের সাথে ইন্টারাকশন করতে হয় তো এই কম্পিউটারের সাথে ইন্টারাকশন করতে হলে আমার কম্পিউটারের ভাষা জানতে হবে তো কম্পিউটার ভাষা কি পাইথন সি প্লাস প্লাস সি শার্প তারপর জাবা তারপর হচ্ছে কি রুবি তারপরে এরকম অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তো এর মধ্যে হচ্ছে কি পাইথন হচ্ছে একটা হায়ার লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা হচ্ছে কি গুই সাপোর্টেড গুই সাপোর্টেড গুই কি অনেকে বিগিনার যারা তা ইজিলি বুঝবে না তো এখানে হচ্ছে গিয়ে এটা বুঝবে না তারপরে আমি বলতে চাই জিনিসটা যে বুঝ হচ্ছে কি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসটা কি আচ্ছা মনে করো আমি এখন দেখতে পাচ্ছি কি এখানে একটা সাদা কালো স্ক্রিন তাই না তো এটা যদি আমরা কিন্তু আমরা কম্পিউটার যখন চালাই তখন কি দেখি এটা একটা সুন্দর অনেক আইকন অনেক হচ্ছে গিয়ে মানে খুব মানে খুব সুন্দর যে আইকন আছে বিভিন্ন ইমেজ আছে তো এই বিষয়গুলা যখন আমরা কম্পিউটারকে ডিরেক্টলি মানে কম্পিউটার দিয়ে কাজ করাইতে চাই তখন হচ্ছে ওই গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস আছে মানে এখানে গ্রাফিক্সে কিছু কাজ চলে আসে তখন ওইটা গুই সাপোর্টেড তো এটা হচ্ছে একটা মজার বিষয় অ্যান্ড এটা যেহেতু শর্ট কোর্স সো ইজিলি হচ্ছে কি এখানে কোড করে মানে খুব কম করে এখানে অনেক একটা বেটার পারফরমেন্স পাওয়া যায় সো একটা জিনিসটা হচ্ছে কি আমরা এখন তাহলে এটা প্রিন্ট করব হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করবো যেটা প্রথম সব প্রোগ্রামাররাই প্রিন্ট করে থাকে সো ফার্স্ট অফ অল তাইলে আমরা প্রিন্ট করছি পি আর আই এন টি প্রিন্ট তো প্রিন্ট যেহেতু করবো সো এখানে প্রিন্ট বললাম তো যেহেতু প্রিন্ট একটা ফাংশন সো আমাকে প্যারেন্থিসিস দিতে হবে অনেকে এটা বলে ও এটা ফার্স্ট 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 ব্র্যাকেট বাট এক্সাক্টলি আসলে প্রোগ্রামিং যারা শুরু করতে চায় প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামারদের ভাষা আসলে এটাকে প্যারেন্থিসিস হিসাবে চিনা হয় ফার্স্ট ব্র্যাকেট হিসাবে না তো যেহেতু তারপর আমি এখানে একটা ইনভাইটেড কমা দিলাম দেওয়ার পর লিখলাম হ্যালো ডাব্লিউ আর এল ওয়ার্ল্ড দেওয়ার পর ব্যাকেটটা অফ করে দিলাম সো এখানে ইনভাইটেড কমা কেন দিলাম অথবা ইটা দেওয়ার দরকার কী ছিল তো আমরা এগুলো পরে জানবো বাট এখন হচ্ছে কি হ্যালো ওয়ার্ল্ডটা আমরা প্রিন্ট করে দেখাই ও রেলে আমরা তাহলে হ্যালো ওয়ার্ল্ড সাকসেসফুলি প্রিন্ট করতে পারছি তো এখন হচ্ছে যে জিনিসটা যে আমরা হ্যালো ওয়ার্ল্ড তো প্রিন্ট করে করতে পারছি সাকসেসফুলি এখন যে জিনিসটা হলো যে ওই যে মানে কেন ইনভাইটেড কমা দিলাম সরি প্রথম হচ্ছিল কি প্যারেন্থিসিসটা কেন দেওয়া হলো আসলে এক্সাক্টলি প্রত্যেকটা ফাংশনেই মানে ফাংশন লিখার পর প্যারেন্থিসিসটা দিতে হয় কেন দিতে হবে কারণ প্যারেন্থিসিসের ভিতরে আমরা মূলত কমান্ডটা মানে যা করতে হবে তা দেওয়া থাকে আর মানে ফাংশনটা হচ্ছে প্রত্যেকটা কমান্ড এখন এই ফাংশনটা কি মূলত আসলে প্রিন্ট কোথায় থেকে আসলো তো এটা যদি জানতে হয় তাহলে এটার জন্য আমাদেরকে হেডার ফাইল সম্পর্কে জানতে হবে লাইব্রেরি সম্পর্কে জানতে হবে তো আমি সিম্পলি যে জিনিসটা বলবো আমি যে একটা প্রিন্ট ইউজ করছি এটা হচ্ছে একটা রিজার্ভ ওয়ার্ড এই রিজার্ভ ওয়ার্ড তো এই রিজার্ভ ওয়ার্ডের ফেসিলিটি হলো যে এই রিজার্ভ ওয়ার্ডটাকে যদি মানে মানে আমাদের ওই লাইব্রেরিতে লেখা আছে যে প্রিন্ট মানে এই কাজ করতে হবে আমার কম্পিউটারকে বলে দেওয়া হয়েছে সো এটা ইজি হয়ে গেছে যে কীভাবে মানে খুব সহজেই যে একটা কম মানে ওই প্রিন্টের মানে তো তো ইয়াতে আমার লাইব্রেরিতে দেওয়া আছে সো কম্পিউটার ইজিলি বুঝে যায় ও আচ্ছা প্রিন্ট কল করতেছে তার মানে আমাকে ওই কাজটা করতে হবে কারণ এটা লাইব্রেরিতে লিখা আছে এখন আমি একটা জিনিস সিম্পলি করি ডিসপ্লে লিখে যদি বলি মনে করো যে আমি বললাম এখন ডি আই এস পি এল এ ওয়াই ডিসপ্লে এটাকে একটা ফাংশন ধরলাম ধর এখানে হ্যালো হ্যালো লিখে আবার অফ কর তারপর হচ্ছে কি ওকে এখন দেখো এখানে একটা ট্র্যাক ব্যাক করতেছে এবং হচ্ছে কি ডিসপ্লে ইজ নট ডিফাইন্
মানে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ করে নিতে পারবো ওই কম্পিউটারকে বাট একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে কোন কোন ওয়ার্ডগুলো এখানে মানে ডিফাইন করা আছে তো প্রিন্ট তারপর এইরকম অনেকগুলো ডিফাইন করা আছে যেগুলো আমাদের জানো যেসব ওয়ার্ডগুলো ডিফাইন করা আছে সেসব ওয়ার্ডগুলো কি আমরা মূলত ফাংশন হিসাবে ধরে থাকি নাম্বার টু যেটা যে আমরা কেন ইনভাইটেড কমা দিলাম ইনভাইটেড কমা দেওয়ার কারণ হচ্ছে গিয়ে আমরা স্ট্রিং প্লে করতেছি হ্যালো একটা স্ট্রিং আসলে স্ট্রিং কী তাহলে তো স্ট্রিং নিয়ে যদি আমার আলোচনা করতে হয় তাহলে আমাকে ডাটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করতে হবে তো ডাটা টাইপ নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা ফার্স্ট অফ অল করব কি ডাটা টাইপ হচ্ছে গিয়ে সাধারণত পাঁচ প্রকার বাট এখন হচ্ছে গিয়ে তো ডাটা টাইপ ও সেট তো ডাটা টাইপ সাধারণত পাঁচ প্রকার তো যে জিনিসটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল যেটা হচ্ছে নাম্বার তো নাম্বারকে আবার আমরা ডিভাইড করতে পারি একটা হচ্ছে ইন্টিজার একটা ফ্লট তো ফার্স্ট অফ অল নাম্বার তো আমরা একটা ক্যালকুলেশন করি ওয়ান প্লাস টু থ্রি মানে পাইথন একটা মজার বিষয় হচ্ছে এটা ইজিলি ক্যালকুলেটারের মতো ইউজ করা যায় কীভাবে ওয়ান প্লাস টু লিখলাম থ্রি এবং যদি আমাকে বলো যে না ফিফটি প্লাস আমি ফোর্টি লিখবো হ্যাঁ এটা আনসার দিয়ে দিবে নাইনটি সো এটা হচ্ছে একটা মজার বিষয় যে পাইথন ইজিলি ক্যালকুলেট করা যায় পাইথন দিয়ে এই যে আমরা ওয়ান প্লাস টু লিখলাম এখানে ওয়ান হচ্ছে গিয়ে কি একটা ইন্টিজার এবং একটা নাম্বার তো ইন্টিজারটা কি মূলত হচ্ছে কি যেগুলো মানে এটা হচ্ছে কি সাধারণ মূল সাধারণ নাম্বার যেটা আর ফ্লট হচ্ছে কি দশমিক সহ সো আমরা এখন যদি লিখি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থ্রি পয়েন্ট টু দেন ইট ইট উইল বি ফ্লট মানে এই যে সিক্স পয়েন্ট সেভেন হচ্ছে কি একটা ফ্লট তো এটা কিভাবে আমি বুঝলাম তো এটা হচ্ছে কি যে আচ্ছা ভাই আপনি যেহেতু কিছু বলতেছেন যে এটা ইন্টিজার এটা ফ্লট এটা কোথায় থেকে ভিত্তি করে বলতেছেন এটা তো এমন হইতে পারে সো এটার জন্য আমরা টেস্ট করে নিই যে আমি যে বলতেছি এভরিথিং ইজ রাইট অথবা আমি যেটা বলতেছি এটা কি রাইট কিনা সো এর জন্য আমরা একটা কমান্ড ইউজ করতে একটা ফাংশন আসছে যেটা হচ্ছে টাইপ টাইপ ফাংশন দিয়ে যে কোনো কিছু টাইপ ফাংশনের ভিতরে লিখে দিলে ও বলে দেয় যেটা ইন্টিজার ফ্লট না কি কোন ধরনের ডাটা টাইপটা তো এই জন্য টিওয়াইপি লিখে আমরা যদি লিখি যে থ্রি দেন এই যে এখানে কি বলতেছে ক্লাস হচ্ছে কি ইন্টিজার ক্লাসে তার মানে এটা হচ্ছে কি ডাটা টাইপটা হচ্ছে ডাটা টাইপ ক্লাস হচ্ছে ইন্টিজার তো এখন আমরা বলি যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লিখছিলাম না ওকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ দেন এটা হচ্ছে কি ফ্লট মানে এই তো এখান থেকে বলতেছে যেটা একটা ফ্লট তো এখান থেকে বোঝা যায় যে মানে যে এটা হচ্ছে কি ইন্টিজার এটা ফ্লট এখন তাহলে হচ্ছে কি স্ট্রিংটা কি আসলে কম্পিউটার সাধারণত আমাদের মানে আমি যে কথা বলতেছি এগুলোকে সাধারণত সে কীভাবে নেয় অথবা আমি এ বি সি ডি আমরা কীভাবে জানি যে এ বি সি ডি কি হোয়াট ইজ এ বি সি ডি ইটস লেটার আর একটু ডিটেলস দেবো এটা একটা ক্যারেক্টার বাট এক্সাক্টলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এই এগুলোকে সাধারণত স্ট্রিং হিসাবে ধরা হয়ে থাকে তো স্ট্রিংয়ের কাজটা কি স্ট্রিং কোনগুলো হইতে পারে এ বি সি ডি যা আছে এগুলো হচ্ছে কি স্ট্রিং এটা যদি ওয়ার্ড হয় স্ট্রিং এটা একটা প্যারাগ্রাফ হয় স্ট্রিং এটা যদি একটা নবেল বুকের যদি সম্পূর্ণ নবেলও হয়ে যায় তাহলে ওইটা একটা স্ট্রিং হবে ওকে তো স্ট্রিং কি তো ওই যে আমরা হ্যালো লিখছিলাম তো আমরা লিখলাম কি টাইপ টিওয়াইপি টাইপ লিখে আমরা হ্যালো লিখাটাকে দিয়ে ইনভাইটেড কমা যেহেতু স্ট্রিং লিখতেই হয় ইনভাইটেড কমার ভিতরে সো আমাকে ইনভাইটেড কমা দিয়ে লিখতে হবে লেখার পয়েন্টটা চাপলাম এই যে এস টি আর এস টি আর মানে স্ট্রিং সো এখানে আমরা ডাটা টেস্ট সম্পর্কে জানলাম যে কীভাবে মানে স্ট্রিং মূলত ও মানে এটা কি স্ট্রিং তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে খেয়াল করতে হবে আমাদেরকে যে আমরা যেহেতু স্ট্রিং অথবা এইগুলো সম্পর্কে জানলাম অনেক কিছু জেনে যাচ্ছি সো তারপর যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা নাম্বার শিখলাম স্ট্রিংও শিখলাম এখন হচ্ছে কি আমাদের কাজ লিস্ট ট্রাপল এবং ডিকশনারি সম্পর্কে জানা তো লিস্ট ট্রাপল ডিকশনারি সম্পর্কে জানার আগে আমরা আগে কিছু জেনে নিব যেমন ভেরিয়েবল কি তারপর হচ্ছে কি এইসব বিষয় নিয়ে তো ভেরিয়েবল মূলত কি তো ভেরিয়েবল হচ্ছে গিয়ে যে এক ধরনের হচ্ছে গিয়ে কন এটা হচ্ছে এক ধরনের সিম্পলি যদি আমি কাউকে বুঝাই তাহলে এটা হচ্ছে কি আমরা ধরি যে হলুদের ডিব্বা অথবা জাস্ট একটা মেমোরিতে জায়গা ব্লক করার জন্য জাস্ট ভেরিয়েবলটা ইউজ করা হয় তো আই টু ডিটেলস যদি বলি মনে করো আমি বাজারে গেলাম অথবা তুমি বাজারে গেলা তারপর তুমি একটা ব্যাগ নিয়ে গেলা ঠিক আছে তো ব্যাগের মধ্যে হচ্ছে কি তুমি চাল রাখলা তো এইটা একটা ব্যাগ এখন তুমি যদি ডাল রাখতে যাও তাহলে কি তুমি চালের সাথেই রাখবা ডাল অফকোর্স না তা আলাদা একটা জায়গাতে রাখবা তো এই যে একটা আলাদা তাহলে আলাদা একটা থলে ইউজ করতে হবে অথবা আলাদা একটা ব্যাগ ইউজ করতে হবে এখন যদি আর একটা মজার বিষয় যে আমি তো ইয়া ইউজ করলাম একটা চালের জন্য আলাদা এক ব্যাগ ইউজ করলাম ডালের জন্য একটা ব
নাম্বার অ্যাসাইন করতে হবে কোনো কিছু একটা অ্যাসাইন করতে হয় তো এই যে কম্পিউটার মেমোরিতে কিছু রাখতে হবে তো এই রাখার সিস্টেমটাই হচ্ছে কি ভেরিয়েবল যে রাখারটাকেই বলা হয় যে মানে কোথায় রাখবো ওই যে জিনিসটাকে রাখা হয় এটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল মানে এটা একটা ভেরি করে যেমন থলে কি ভেরি করতেছে তিনটা থলে হচ্ছে কি কী ভেরি করতেছিল এটা হচ্ছে চাল ডাল মাছ ভেরি করতেছিল সো লাইক দ্যাট আমাদের মেমোরিতেও যদি কোনো কিছু রাখতে হয় তাহলে আমাদেরকে মানে ভেরিয়েবল ইউজ করতে হয় ভেরিয়েবল লিখার জন্য কিছু নিয়ম আছে তো ভেরিয়েবল ইজ ইউজালি যদি নিয়ম অনেকগুলো মেনে কাজ করা লাগে তো ভেরিয়েবলে ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা হয় যে আচ্ছা এর আগে আমরা ভেরিয়েবলে একটা অ্যাসাইন করে দেখি তো এর সমান হচ্ছে গিয়ে লিখলাম টু মানে এ সমান টু যদি হয় ওকে বি সমান লিখলাম একটা ফ্লট টাইপের যেমন ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এবং সি সমান লিখলাম একটা স্ট্রিং টাইপের ইট কুড বি আমাদের সেই চাল সি হচ্ছে চালই লিখলাম ওকে এটা চাপলাম এখন হচ্ছে গিয়ে যে আমি এ যদি অ্যাসাইন করি কোয়েশন করি ও বলতেছে টু যদি বি অ্যাসাইন করি বলতেছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সি অ্যাসাইন করে বলতেছে চাল তো এই যে একটা মজার বিষয় যে চাল এখন হচ্ছে গিয়ে যে আমরা তো ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করতেছি সো মানে এ রিপ্রেজেন্ট করতেছে কি টু কে টু টু কে রিপ্রেজেন্ট করতেছে কি এ অথবা ফাইভ পয়েন্ট সিক্স কে রিপ্রেজেন্ট করতেছে বি সি কে রিপ্রেজেন্ট সি রিপ্রেজেন্ট করতেছে চালকে তো এখন যদি আমি বলি যে এর এ কোন ধরনের তো আমি এই জন্য লিখতে হবে টাইপ টি ওয়াই পি টাইপ লিখে চেক করে নেই টাইপ এ দেখো ইন্ট দেখাচ্ছে টাইপ বি যদি ইউজ করি এটা ফ্লট যেহেতু হচ্ছে কি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স একটা ফ্লট এবং আমি যদি সি লিখি তাহলে স্ট্রিং তার মানে এভরিথিং ইজ ওকে তার মানে এইগুলা এই জিনিসগুলো অ্যাসাইন করা মানে আমি বুঝতে পারলাম যে এ ইন্টিজার ফ্লট স্ট্রিং এগুলো মানে ভেরিয়েবলটা মোটামুটি বোঝা গেছে এখন হচ্ছে কি ভেরিয়েবল লিখবা ঠিক আছে কিন্তু ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করার কিছু নিয়ম আছে এইসব নিয়ম মানে ফলো করার জন্য ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে কি তুমি কখনো নাম্বার ইউজ করতে পারবে না অথবা তুমি কোনো সিম্বল ইউজ করতে পারবে না কোনো ভেরিয়েবল ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অ্যাসাইন করার জন্য এটা কীরকম যে তুমি যদি এখন লেখো টু এ এটা হবে না যেমন টু এ সমান যদি আমি লিখি ফিফটি ইট উইল নট অ্যাকসেপ্টেড কারণ এখানে তোমার ইনভ্যালিড সেন্টেন্স দেখাবে তো এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে অ্যান্ড নাম্বার টু যেটা হচ্ছে যে ওই যে যেটা বললাম যে তুমি এই ভেরিয়েবলের ভিতর কোনো অংশতে আন্ডার স্কোর বাদে তুমি কোনো সিম্বল অথবা মানে ইউজ করতে পারবে কোনো সংকেত ইউজ করতে পারবে ইট কুড বি কীরকম যে আমি যদি লিখলাম যে এ ডট বি ইকুয়াল ফাইভ দেন ইট উইল নট অ্যাকসেপ্টেড কারণ এ ডট অথবা আমি দেখলাম যদি এ ও ওকে আমি এ ডটের জায়গাতে ইউজ করলাম কোয়েশন মার্ক ইট নট ইট উইল নট অ্যাকসেপ্টেড আবার যদি আমরা বললাম যে আন্ডার স্কোর যেটা মানে নিচে ড্যাশের মতো এটা যদি ইউজ করি ইট উইল অ্যাকসেপ্ট ও ইট এই যে এটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে তো এখন যদি আমি বলি মানে এ আন্ডার স্কোর বি যদি হয় তো আন্ডার স্কোরটা শুধুমাত্র অ্যাকসেপ্টেড হয় ঠিক আছে নাম্বার টু যেটা হচ্ছে যে পাইথনে মানে কিছু কেস সেন্সিটিভের ব্যাপার আছে তুমি যদি এখন বলো যে এরকম হইতে পারে যে আমি এখন আগে একটা জিনিস চেক করি এ সমান কি বলতেছি যে বলছিলাম এ যদি বলি যে টু এখন আমি বড় হাতের এ দিয়ে যদি লিখি তাহলে এটা আবার বলতে পারে না কারণ ওটা কেস সেন্সিটিভ মানে বড় হাতের ছোটো হাতের ও বুঝে যে কোনটা কি ঠিক আছে সো এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে মানে ভেরিয়েবল অ্যাসাইন করার জন্য তো দ্যাটস অল এবং হচ্ছে কি এটা আজ আমরা এতটুকু পর্যন্তই শিখব এবং এটা প্র্যাকটিস করা ট্রাই করব এবং যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভুলে গেছি বলতে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি একটা নিচে ডিসক্রিপশন দিয়ে দিব ওই একটা লিঙ্ক ওই লিঙ্ক থেকে তোমরা ফলো করে কিভাবে আমাদের পাইথন মানে কম্পাইলারটা ইনস্টল করা লাগে ওইটা ফুল একটা ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ওই ভিডিও লিঙ্কটা ফলো করে তুমি মূলত ওইখান থেকে ইনস্টল করে নি বা তারপর যদি লাইভ ক্লাসটা দেখো তো বা লাইভ ক্লাসে আসো ইট উইল বি বেটার ফর ইউ আমি আসলে ডিরেক্টলি মানে যদি এখন যে কীভাবে ইনস্টল দিতে হয় এটা যদি দেখাইতে যাই তাহলে অনেকটা টাইম লেগে যাবে আবার অনেকে ইনস্টল দেওয়া আসে সো তারা অযথা এটা অনেক স্কিপ করবে দেখছে এটা হচ্ছে কি জাস্ট আমি বলতে চাই যে ওই নিচের গিভেন বিলো লিঙ্কটা তুমি ফলো করে তুমি এটা ডাউনলোড করে নিও এবং তারপর হচ্ছে কি আমাদের সাথে কন্টিনিউ করতে পারবো সো নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে অনেক কথা হবে তো এই আজ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক দিবে আর অবশ্যই অবশ্যই যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করতে ভুলবে না তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এভরিওয়ান দিস ভিডিও অ্যান্ড থ্যাংকস ফর এভরিওয়